ஹலோ கைஸ் நீரின்றி அமையாத உலகு என்ற வலுவரோட கூற்றுப்படி இந்த உலகத்துல தண்ணி இல்லைன்னா எந்த ஒரு உயிரினத்தாலும் சரி உயிர் வாழ முடியாது அவ்வளவு முக்கியமானது தான் இந்த தண்ணி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இந்த தண்ணியை பற்றின ஒரு சில தகவல்களை தான் பார்க்க போறோம் நம்மள பல பேருக்கு தெரியும் இந்த உலகத்துல வெறும் மூணு சதவீதம் மட்டும்தான் நன்னீர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுலயும் குடிப்பதற்கு உகந்த தண்ணீர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவாதான் இருக்கு இந்த தண்ணீர் பாத்தீங்கன்னா மூன்று நிலையிலும் காணப்படுகிறது அதாவது திட திரவ வாயு இந்த மூணு நிலையிலையும் நம்மளை சுத்தி காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த தண்ணீர் மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா நிலத்துக்கு மேற்பொருத்திலும் சரி நிலத்துக்கு அடியிலையும் சரி காற்றிலையும் சரி காணப்படுகின்ற ஒரே சப்தன்ஸ் எதுனா வாட்டர் மட்டும் தான் நிலத்துக்கு மேற்பொருத்துல வந்து எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நம்ம ஏரி குளம் குட்டை கடல் இந்த மாதிரி நிலத்தை உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஈரமான நிலப்பரப்புகள்ல இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கனடா நாட்டுல தான் காணப்படுது இங்க நிலத்துக்கு மேல இருக்கிற தண்ணியை விட நிலத்துக்கு கீழே இருக்க தண்ணியோட அளவு தான் அதிகமா இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம அமெரிக்கா மற்றும் கனடா இந்த ரெண்டு நாட்டுடைய நிலத்துக்கு கீழே அதாவது குடிநீருக்காக நிலத்துக்கு கீழே புதைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பைப்போட லெந்த வச்சு நாற்பது வாட்டி நம்ம பூமிய சுத்திட்டு வரலாமா அந்த அளவுக்கு அதிகமான இணைப்புகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நாட்டுடைய நிலத்துக்கு கீழே வந்து காணப்படுகிறது உலகத்திலேயே அதிகமான அளவு வாட்டர் பாட்டில்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா மெக்சிகோ சைனா இங்கே வாழற ஒரு மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு சுமார் இரநூறு வாட்டர் பாட்டிலை வந்து யூஸ் பண்ணுறதா சர்வேகள் சொல்லுது ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ரொம்ப உணவுக்காகவும் தண்ணிக்காகவும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க சொல்லிட்டு இங்க இருக்க உமன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு தண்ணிக்காக நடந்து செல்லக்கூடிய தூரம் பாத்தீங்கன்னா பதினாறு வாட்டி நம்ம பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் போயிட்டு வந்து தூரத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்குமா நம்ம டெய்லி எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ற பேப்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது ஒரு ஷீட் பேப்பர் வந்து உருவாக்குவதற்கு பத்து லிட்டர் அளவிலான தண்ணீர் வந்து தேவைப்படுகிறது அதே போல சாக்லேட் அரை கிலோ சாக்லேட் உருவாக்குவதற்கு பதினாலாயிரம் லிட்டர் அளவிலான தண்ணீர் வந்து தேவைப்படுகிறது ஒரு டன் ஸ்டீல வந்து மேனுபேக்சரிங் பண்றதுக்கு மூணு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் வந்து தேவைப்படுகிறது அதே போல ஒரு லிட்டர் பியர் வந்து தயாரிப்பதற்கு முந்நூறு லிட்டர் தண்ணீர் வந்து தேவைப்படுகிறது ஒரு லிட்டர் குருடாயில் அதாவது கச்சா எண்ணெய பிரித்தெடுப்பதற்கு பத்து லிட்டர் அளவிலான தண்ணீர் வந்து தேவைப்படுகிறது நார்மலா நம்ம வந்து வண்டிகளை யூஸ் பண்ற பியூல் இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு லிட்டர் இருந்தா போதும் ஏழு லட்சம் லிட்டர் தண்ணிய வந்து ஒலிட் பண்ணுமா மாசுபடுத்துமா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஒரு லிட்டர் பியூலுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கும் வெஹிக்கிள்ஸ்ல வாட்டரை வந்து நம்ம கூலண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இதெல்லாம் விட இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் போனீங்கன்னா அங்கேயும் மிஷினை வந்து கூல் பண்றதுக்காக இந்த வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி இதெல்லாம் ஓகே இந்த வாட்டரை வச்சு மெட்டல்ஸ் வந்து கட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது கேன்சர் வந்து எஸ் தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் என்னன்னா வாட்டர் ஜெட் மிஷினிங் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வாட்டரோட சில அப்ரெசிவ் பார்ட்டிகளை சேர்க்கறாங்க அந்த அப்ரெசிவ் பார்ட்டிகள் வந்து நாசில் வழி அனுப்புறாங்க ஐ ப்ரெஷர்ல வந்து நாசில் வழி அனுப்புறாங்க இந்த நாசில் என்ன பண்ண முடியுதுன்னா ஐ வெலாசிட்டில வந்து வாட்டர் ஜெட் வந்து வெறும் வருஷத்துக்கு <laughs> நம்ம உடல்லேயே ரத்தத்துல தான் அதிகமான அளவு வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கு எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து பிளட்ல வந்து ரிசல்ட் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் ஓகே நம்ம உடம்புலயே அது ஸ்ட்ராங்கான பகுதி எதுனா போன்ஸ் தான் இந்த போன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து காணப்படுதுன்னு சொல்றாங்க தண்ணிய எந்த அளவுக்கு கம்மியா குடிக்கிறோமோ அந்த அளவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஏற்படும் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தண்ணிய வந்து அளவுக்கு அதிகமா குடிச்சோம்னா அந்த வகையிலயும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும் அது எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் பாத்தீங்கன்னா மரணம் கூட ஏற்படலாம் சொல்றாங்க அதிகமா 
தண்ணி குடிக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய இந்த நோய்க்கு பேர் என்னன்னா வாட்டர் இன்டாக்சிகேஷன் சோ இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக குடிக்கிற தண்ணி வந்து நம்மளுடைய பிளட்ல இருக்கக்கூடிய சோடியம் லெவல வந்து கம்மி பண்ணி விட்டும் சோடியம் லெவல் கம்மி ஆகுறதுனால நம்ம பாடியில வந்து வாமிட்டிங் ஏற்படலாம் ஒரு விதமான குழப்ப உணர்வு தோன்றலாம் அப்படி இல்லைன்னா குமட்டல் அந்த மாதிரியான உணவு தோணும் இதுவே நீங்க எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் ஏதாவது மேஜர் லெவல்ல போனீங்கன்னா இதனால கோமாவுக்கும் போயிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சில பேர் வந்து மரணத்தையும் பேஸ் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு வந்து இருக்காங்க நாலு பேர் கொண்ட ஒரு ஃபேமிலியோட உணவு தேவைய அதாவது ஒரு நாள் உணவு தேவைய பூர்த்தி செய்வதற்காக இருபத்தி ஏழாயிரம் லிட்டர் வந்து நீர் தேவைப்படுகிறதாம் இவங்களுக்கு தேவையான ஒரு நாள் உணவுக்கு தேவையான செடிகளை வளர்ப்பதற்கு